that is the diameter a cone of diameter 60 mm okay so the diameter 60 mm irukku and altitude that is 70 mm or altitude is 70 mm irukku is rest on its base base vandu hp la irukku so hp la rest paniyaachu it is cut by a plane or plane vandu idu cut panna podu okay va so ipo idu or plane cut panna podu nu vechikalam so idha andha plane nu vechikalam so plane is going to cut plane perpendicular to the both vp and hp okay so if hp ki ipdi perpendicular a irukna idukku munadi vp irukna idukku perpendicular a irukum ipdi vecha hp ki mattum da perpendicular vp ki parallel a irukum okay so ipdi vecha da enna irukum vp ki perpendicular a irukum hp ki perpendicular a irukum so rendu side um id enna irukku perpendicular a irukku so in the sentence namakku romba mukkiyam both side enna idu perpendicular rendu side um enna va irukku perpendicular so ipdi vecha hp ki mattum da perpendicular a irukum ana id ipdi thirupuna both side perpendicular okay so id ipdi thirupi aachu HP and VP are the same perpendicular. Passing through the cone. Okay, so when the HP is rest of the cone, it pass through the cone. Where is it? 10 m to the left of the axis. So, this is the axis. This is the point of the axis. So, when the axis is left, it is the left. Okay, so when it is left, it is the left. 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 Cut it. Go ahead. That's the left. फ्रंट व्यू टाप व्यू वरिंद अदवलपमेंट वरिमेल सो इनके कोई मीन वेकम तल कट पड़ो इन पड़े को कट पड़े अब कटिंग सेक्शन इतनी डेवलपमेंट एपी वरुण अब का टेन्नेम वी कट पड़पे ओके पड़े अब इतनी कोनो डयमीटर दटी सिक्सटी एम कुछ पड़ा स्केल दटी तटी एम एलो स्केल दटी तटी एम इंपी एम रेडियम इंतजार सर्किल पड़े ओकेवाइन रेडियस अब मेला सो इत मेल ट्रेस पड़े रे पाइंट वन मीट आगे इधर मेल ट्रेस पड़े अत रे पाइंट मेल ट्रेस पड़ा अत मिट पाइंट ट्रेस पड़े पाइंट मेल ट्रेस पड़ा पाइंट मेल ट्रेस पड़ा पाइंट मेल ट्रेस पड़ा ओके फ्रंट व्यू वर अब इनको सैज आल्टिट्यूड को सेवेंटी को सेवेंटी एड़ा सेवेंटी मार्क पड़े 
there are 70 so put the altitude of the nine channel and nine channel okay so pedal at you in the giant vanilla the beautiful the portion beautiful under the thing is and one is beautiful as they think it's an alarm are the portion is an vanilla is it you got the portion of okay why then at you if a giant one is இது கப்பரா என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த கட்டிங் பொசிஷன் வரையில அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நேம் வச்சிரலாம் சோ இப்போ இங்க இருந்து பார்க்கறேன் ஐ மீன் இது இங்க இருந்து பார்த்தா இந்த ஆஃப் தெரியும் இந்த ஆப்போசிட் சைடு எனக்கு தெரியாது ஓகேவா சோ இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கு நேம் வச்சிரலாம் இங்க இருந்து பார்த்தா ஏ தெரியும் சோ இப்போ இது ஏ டேஷா இருக்கும் இங்க இருந்து பார்த்தா பி தெரியும் சோ இப்போ இது பி டேஷ் பிராக்கெட்ல எல் டேஷா இருக்கும் ஏனா எல் தெரியாது இது ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இது வந்து சி டேஷ் பிராக்கெட்ல கே டேஷா இருக்கும் இது வந்து என்னன்னா டி டேஷ் பிராக்கெட்ல ஜே டேஷா இருக்கும் டி டேஷ் பிராக்கெட்ல J dash. This one is E dash bracket la I dash or E dash bracket la I dash. This is F dash bracket la H dash or go. This one is G dash or go. Mail or go. O dash or go. This R G. Okay. So for the dimension, I'm going to mark one. This is the diameter that is. You know, diameter that is. Diameter sixty. So for the one, I'm going to mark one. So for the other one. डायमीटर 60 ओके वा सो फिर इधर डायमीटर 60 आते होंगे आल्टिट्यूड उन्हें पता ही ना ये वालों आल्टिट्यूड डेट इस आल्टिट्यूड आल्टिट्यूड ये वाला आल्टिट्यूड डेट इस 70 ओके वा सो फिर इधर इधर तो हम बार पनी क्लाउ ओके वा इधर का प्रॉम इधर एक दूर कटिंग प्लेन वाला पोज़े सो फिर इधर तो पेपर डिक VPN HP. So, इंगेदा यानी नोड VPN ना इधर दो तुम इधर परपंडिकुलर आ इंदर पोर्शन है इधर कट पन अपुन. So, अपन इधर कटिंग पेन यावलो दोनों कट पन अपुन अभी ना 10 mm तू द लेफ्ट सो अपन इंगेदा एक्सिस लेन देना पड़नो. 10 mm ना इधर कट पन. Okay वो सो पाँच एक्सिस लेन देना पड़ना अभी ना इधर यानी नोड एक्सिस इंगेदा perpendicular to VP and HP so if you cut it with vertical cut it with vertical that's why you can tell vertical tracing VT vertical tracing so if you do this portion I mean what do you do in this portion if you cut it with 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 this portion then what do you do dark so if you cut it with this portion so if you cut it with this portion dark okay so अधे मरे नहीं रहो इंदर पोषण डार्क आ रहा हूँ इंदर पोषण डार्क अधे कपरों इंदर पोषण डार्क आ रहा हूँ क्यों आ अधे कपरे ना हो इंदर पोषण डार्क आ रहा हूँ क्यों आई मीन इधे अधे कपरों इधे क्यों अधे कपरों इंदर पोषण डी क्या सो आई मीन डील को सर्कल पाक करते हैं ओके वाह सो पो इधर एक सर्कल ना डील को सो इधर यू डार्क पनी ला सो पे इन द पोस्टर लिखो ना पनी चाहिए कट पनी हमें इधर ताचे इधर के पे ना पनो पॉइंट वाचित होना हमें डेवलपमेंट वाले भी इसी आर को सो पे इधर एंगल कटाव दबा रहे हैं इधर इधर तले बेस लगाता ह फोर डैश नो चिल्ला, ओके? सो आठवें दिन रिवर्स लो पनी ना इन दर्तला रेंट पाइंट रखा था मीनिंग बेस ला, सो अपने फाइव डैश नो चिल्ला, इधर सिक्स डैश नो चिल्ला, इधर सावन डैश नो चिल्ला, सो अपने पाइंट चलाते मार पने अच्छी दे, किन त्रिमी मार पनो ना इंगे बोलो वो कुन ये कन डोलो वन डैश � टू सेवन रखे, बी क्यों अलग नरुला, सो फिर बी इंगे रखे, यल इंगे रखे, सो इधर दोनों के नरुला कटा रहा पाइंट है ना इधर को, इधर इधर ना बी, सो फिर इधर बी के नरुले इधर अलग नरुला, सो फिर इधर टू आ रहा है ना, इधर सेवन आ रहा है, क्यों? सो आठवें दिन पति ना, इधर उन्हें सी क्यों के के नरुला कटा 
இங்கிருந்து கேக்கு நடுவில் கட் ஆகுது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆகும் அடுத்தது பேஸுக்கு வந்துடுச்சு பேஸில் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து பேஸ் லைன் கட் ஆகுது கட் ஆகுது ஸோ இது ஃபோராக இருக்கும் இங்கேருந்து பேஸ் லைன் கட் ஆகுது அது ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இப்போ டெவலப்மெண்ட் போட்டுடலாம் இதை டெவலப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத போடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் தட் இஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டெவலப்மெண்ட்டை போட முடியும் ஸோ அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ ரேடியஸ் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஓகேவா இப்போ இதில் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட்ன்றது எந்த ஹைட் அப்படின்னா இந்த ஹைட் தான் இதோடைய ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இது போட முடியும் இதில் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை மெஷர் பண்ணால் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ரேடியஸ் போட்டுலாம் இது டயாமீட்டர் சிக்ஸ்டினா ரேடியஸ் தட் இஸ் தேர்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை இதோடைய டூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் டூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் டூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னா எயிட்டி இருக்கு ஓகே ரொம்ப அக்யூரேட் இல்லை ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ இருக்கு எயிட்டி இருக்கு ஸோ எயிட்டி போட்டுடலாம் ஸோ அப்போ தட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி ஓகேவா ஏன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் டூ ஸ்லாண்ட் ஹோட் டிஸ்டன் எயிட்டி ஸோ இப்போ எயிட்டி இதை போட்டால் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா ஸோ அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே நம்ம வரைஞ்சிடலாம் சர்க்கிள் எடுத்துட்டு ஒரு செமி சர்க்கிள் வரையலாம் ஓகேவா ஒரு செமி சர்க்கிள் வரையிறேன் ஒரு ஆர்ஜின் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு செமி சர்க்கிள் ஸோ இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னா இது ஸ்லாங் ஹைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லாங் ஹைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதான் இந்த ஸ்லாங் ஹைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ இதை டேரெக்டாக எடுத்துட்டு இதை ஆர்ஜினாக வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு செமி சர்க்கிள் வரையிறேன் ஓகேவா ஒரு செமி சர்க்கிள் வரைஞ்சிடலாம் இந்த செமி சர்க்கிள் எவ்வளோ டீட்டாவோடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா தட் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்ஜின் லைனை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணுறேன் இதுலேருந்து இதுதான் இதோடைய ஆர்ஜின் லைன் இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் இது ஆர்ஜினாக வச்சுட்டு இங்கேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த பாயிண்ட் வரும் இங்கேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது இது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே நான் டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த போர்ஷனை அதனால் இதையும் இப்போ டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் லெவன் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்ராக்சிமேட்டாக லெவன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ டேரெக்டாக ப்ரொடக்ட் ரேங்க் வச்சுட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன பண்ணுறேன் லெவன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக லெவன் எடுத்துகிட்டா நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக லெவன் எடுத்துக்கிறேன் லெவன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிகிரி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது இதுலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இது டூவெல்லாம் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஒன்னா அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் டூவாக இருக்கும் அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் ஸோ அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸு அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் செவன் அடுத்தது எயிட்டு நைனு டென்னு லெவன் ஓகே அகைன் கடைசியில் இருக்குது டூவெல்லாம் இருக்கும் ஓகே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம இதை டூவெல்லாம் டிவைட் பண்ணிடலாம் இதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போது இதுலேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஜாயின் இதுலேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஜாயின் இப்போ நமக்கு இது டூவெல்லாம் டிவைட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுலேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணால் வில் கெட் திஸ் இன்டூ டுவெல் டுவெல் டிவிஷன் ஓகே
ஓகேவா ஸோ இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அடுத்த பொசிஷனை பின்னு வைக்கலாம் அடுத்தது சின்னு வைக்கலாம் அடுத்தது டி இ எஃப் ஜி ஹச் ஐ ஜே கே அடுத்தது எல் எல் முடிஞ்சோடனே அகை ஏ ஓகேவா ஸோ ஏ பி சி டிஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே அடுத்தது எல் முடிஞ்சோடனே அடுத்தது திரும்பியும் ஏழு ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் கேப்பிட் லெட்டரில் மா மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் டூ ஸ்லாண்ட் லேட்டு ஏன்னா இங்கே வரைஞ்சிருக்க எல்லாமே இந்த டூ ஸ்லாண்ட் லேட்டோட டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் டூ ஸ்லாண்ட் லேட்டுக்கு மாற்றணும் அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவோம் இதான் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ரேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ஃபோர் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷாக இருக்கும் ஸோ இது த்ரீ டபுள் டேஷ் சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஹரிசாண்ட் லைன் போட்டால் இது த்ரீ டபுள் டேஷ் சிக்ஸ் டபுள் டேஷாக இருக்கும் இதுலேருந்து ஒரு ஹரிசாண்ட் லைன் எல்லாத்தையும் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ரேட்டுக்கு மாற்றிடுறேன் ஸோ டூ டபுள் டேஷ் செவன் டபுள் டேஷாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஹரிசாண்ட் லைன் போட்டால் இது ஒன் டபுள் டேஷாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லா பாயிண்ட்டையும் நான் ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ரேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் இங்கே ட்ரூ ஸ்லாண்ட் ரேட்டுக்கு மாற்றதுக்கப்புறம் காம்பஸில் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் காம்பஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எல்லா டூ ஸ்லாண்ட் கேட்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தா ஒன் வந்து எதுன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் ஆர்ஜனுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ஏ எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இதுலேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுத்தா இதான் என்னவா இருக்கும் ஒன் பாயிண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ஒன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு ஏ இருக்கா இதையும் மார்க் பண்ணிட்டா இதுவும் ஒன்னாக தான் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஒன் ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல ஏ இருக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ செவன் எந்த லைன்ல மீட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிக்கும் எல்லுக்கு நடுவில் மீட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ டூ செவன் எதுக்கு நடுவில் நான் ஆர் கட் பண்ணா இதோட டூ செவன் கட் எடுத்துட்டு பிக்கும் எல்லுக்கு நடுவில் ஸோ இப்போ இங்கிருந்து பாத்தீங்கன்னா பி இங்க இருக்கு பில ஒரு கட் பண்ணும் அடுத்தது இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா எல் இங்க இருக்கு ஸோ இப்போ எல்எல் ஒரு கட் பண்ணும் பிக்கு நடுவில் இருக்கிறது டூ அப்படின்னா எல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிறது செவனா இருக்கு ஏன்னா அது பேக்கெட்ல இருக்கு ஸோ இப்போ இது டூன்னு வச்சா இது என்னவா இருக்கும் செவனா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணலாம் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அதுக்கு சிக்கும் கேக்கும் நடுவில் இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ த்ரீ சிக்ஸோட ட்ரூ லென்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸோட ட்ரூ லென்த்தோட இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கும் கேக்கு நடுவில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் சீல ஒரு ஆர்க் எடுக்கலாம் நடத்தது கேல ஒரு ஆர்க் எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இது த்ரீயா இருந்துரா பின்னாடி இருக்க கேட் இருக்கிறது சிக்ஸா இருக்கும் ஸோ இப்போ இது த்ரீன்னு மார்க் பண்ணா இங்க இருக்கிறது சிக்ஸா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்க எல்லாமே பேஸ்ல கட் ஆயிருக்கு பேஸ்ல கட் ஆயிருக்கு நான் இங்க இருந்தா பார்க்கணும் கேக்கும் ஜேக்கு நடுக்குல ஃபை இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஜேல இருந்து சப்போஸ் இந்த ஃபைவோட வேல்யூ இங்க இருக்கிற மெஷர் பண்றேன் அப்படின்னா ஜேல இருந்து ஃபைவ் டேஸ் ஏன்னா இது பேஸ்ல கட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ஜே எங்க இருக்குன்னு பாக்கலாம் இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜே இருக்கு ஜேக்கும் கேக்கு நடுவில் தான் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ இப்போ இங்க இருந்து என்ன பண்ணலாம் ஜேக்கும் கேக்கு நடுவில் ஒரு ஆர் கட் பண்ணிடலாம் அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் சிக்கும் டிக்கு நடுவில் இருக்கு ஸோ இப்போ இதுலேருந்து டிலிருந்து இந்த ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துடலாம் ஸோ சிக்கும் டிக்கும் சிக்கு நடுவில் இருக்கு ஸோ டிக்கும் சிக்கு நடுவில் எடுத்துட்டு இதை ஒரு ஆர் கட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது த்ரீயாக இருந்ததுன்னா இந்த போர்ஷன் என்ன இருக்கும் ஃபோராக இருக்கும் இது என்னவா இருக்குன்னா ஃபைவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் டெவலப் பண்ணி கிடச்சிடும் ஸோ ஒன்லேருந்து டூ டார்க் பண்ணலாம் டூலேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து டி இ எஃப் ஜி ஹச் அடுத்தது இந்த போர்ஷன் எல்லாமே டார்க்கு இதுலேருந்து இந்த போர்ஷன் இதுலேருந்து இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் ஓகே அடுத்தது இதுலேருந்து இதுலேருந்து இந்த போர்ஷன் 